Upon my arrival to Dresden, I was intrigued by the north sector of Neustadt. This part of the city connects people from Germany and abroad with music, art, human rights activism, and other cultural experiences. To many non-locals and tourists, this little zone of Dresden remains undiscovered. My colleague and I used to walk to get lunch in one of the social kitchens in the city. Each time, we came across numerous boxes outside of the houses in Neustadt with the sign Zum Verschenken. In just a couple of days of walking through Neustadt, we realized that this was an ongoing practice. Rather than dumping used goods into the trash, people would retire their clothes and other items to boxes on the street for others to use. In addition to the boxes, there exist several established closets throughout the city where people can donate and take clothes, books, and other things. I dropped by a local place run by volunteers where everything in the shop is completely free of charge. The best part is that there are no strings attached. These types of shops make it easy to give and take what you need and allow for accessible sustainability. Wir sind eigentlich eine Gesellschaft, die hat immer Überfluss überall und warum soll man das nicht öffnen für alle Menschen? Das Konzept von diesem Umsonstladen hier ähm, besteht darin, dass man unabhängig voneinander ähm, etwas mitbringen kann und hier sozusagen sozusagen abgeben kann und äh, sich auch etwas natürlich mitnehmen kann kostenlos. Ähm, entweder man macht das im Austausch, also das machen manche Leute, die hierher kommen, bringen etwas mit und nehmen sich dann auch etwas mit. Manche bringen nur etwas mit und sortieren das dann hier auch selbstständig ein. Es gibt äh, so über 24 andere Umsonstläden deutschlandweit. Das ist auf jeden Fall sehr interessant und äh, ich mache gern mit, äh, weil man kann halt wirklich sehr unterschiedliche Leute kennenlernen. Es kommen ganz viele verschiedene Menschen mit äh, verschiedenen kulturellen Hintergrund und auch sozialen Hintergrund. Was wichtig ist auch noch im Umsonstladen ist, dass jeder nur für sich selber, dass es für den Eigenbedarf ist. Die Erfahrungswerte sind so, dass wesentlich mehr Dinge reinkommen, als wieder rausgehen. Also muss man da so ein bisschen eine Balance wahren und vorsichtig sein, was, was man dann so. Also wir würden uns als Appell an alle Dresdner und Dresdnerinnen, wer eigentlich in jedem Stadtteil, wäre es lohnenswert, so einen Umsonstladen zu initiieren. Es braucht ein paar antriebsstarke Menschen, die sagen, ja, das wollen wir machen und dann braucht man natürlich einen preiswerten Laden und dann kann es eigentlich losgehen. In order to open up a dialogue about sustainable fashion, a friend of mine and I organized an event in which people could bring things they no longer use in exchange for something that they might need. The event was a success with many visitors who expressed the wish to make it a regular event. People emptied their closets and brought so many clothes, books, and other items. We took what was left from the event to several exchange closets around the town, and even to the social kitchen around the corner. This kind of behavior encourages solidarity amongst people between those who could not afford certain material items and those who have an excess of it. In these times, when many people tend to own too much, and resort to the instant thrill of shopping sprees, it is important to promote sustainability and raise awareness about the impact of fast fashion, unsustainable resources, and the mentality of waste. It is time that we asked ourselves, do we really need so much?